是太子、啊，为什么会这样？你怎么会这么残忍啊？宋大哥，怎么是你？看来你的使命就要完成了。只有我进入那泉水，回到了二零二一年，鸭蛋汪才能够涌出泉水，吴天江才能够酿成，对不对？为什么？为什么会这么残忍啊？到底是谁在制定这个游戏规则？我。我我莫名其妙的来到这里，全心全意的爱上一个人之后，现在让我离开。你也可以不走，就像我。只不过酿不出武天江的后果，你跟谢逊要一起承担。该怎么选择，由你自己来决定。我不想回去，只离我爱的人。还有我从来没有得到过的友情，我在这儿过得很幸福。可是我不想谢逊被问罪，我该怎么办？孟雨凡，你已经长大了，往后的人生你会面临着无数个两难的选择，也许这就是上天让你来这一趟的意义吧。别时容易，见时难。落花流水，春已去，天上人间。李凡，你怎么在这儿啊？快回家吧，大家等着吃饭呢。确定今天要出去玩，不酿酒了。今天不酿酒啊，管他什么鸭蛋不鸭，走。跨越千年的雪，留不住誓言。冰封千年的酒，只求人民为别。梦里也许能再相见，遥远的爱恋。拨开沧桑人海，只为抱你一遍。跨越千年的雪，留不住誓言。冰封千年的酒，只求人为别。哎，两碗芝麻糊。梦里也许能。哎，慢用。你怎么知道我喜欢吃芝麻糊啊？问小唐的呗，他说你小的时候特别喜欢吃黑芝麻糊，但是因为淘气，经常画的满脸都是。<笑>为了这件事情没少挨打，所以呢就没怎么再吃过了。那都是很久以前的事情了，我都快忘了。没关系啊，你这次呢，你可以尽情的吃，就算画的满脸都没有关系。<笑>你怎么不吃啊？啊
是小时候的味道吗？嗯。雨凡，我有个礼物要送你。这只簪子呢，是我母亲留给我的，她交代我要将这只簪子送给我未来的妻子。这个好看吗？好看。<笑>哎呀，咱们快回去吧！我让慕容做了一大桌子菜，再不回去就不来不及了。快走吧，咱不给你了。你现在这个菜做的可以收徒弟了，我觉得我也可以当师傅了。其实我最大的理想就是穿厨授业。那等酿酒之后安排。嘿，小唐呢？啊，其实我我也没有什么特别大的志向，我就是想有一个自己的家。相关人员快表态啊！安安排。<笑>那表哥呢？是不是扩建舞台？不是，那是。我也想安排。你愿意吗？孟姑娘，嗯，你别害羞啊，等这酒酿出来了。我们都安排上，来，再干一个。对，都，都安排。来，干杯。啊、可是万一我们叫不出酒怎么办？嗯、哎呀，你们别这么丧好不好呀？既然你们都这样子的话。我就只好说实话啦。其实呢，我已经跟三娘娘联系好了，所以你们不用太担心，说不定一觉睡醒了，泉水就涌现了。我我就知道，我就知道，你昨天是逗我的，你一定能跟他联系上。嗯，来，我我们干一杯。<笑>你就都放心了吧，我还有个小礼物要送给你们，等着。送给小唐的，你是一个外刚内柔的姑娘，但是我希望在未来的日子里，你能够活出信心。活出属于自己的精彩人生，还有啊，现在已经有了心爱的人了，以后就别舞刀弄棍的了，打人很疼的。我尽量。啊，还有这个食谱大全，给上仔的。这里面收录了我从小到大觉得最好吃的东西的做法。嘿，我祝你早日成为滨海第一厨神，然后呢，生一个大胖小子，像你一样壮。一样讲义气，<笑>表嫂，放心吧。等我们有了孩子，我们一定也让他当五帝九司的主厨。嗯，<笑>这个是送给你的，这个叫愉快，同音，愉快。给你侍酒用的，希望你未来的每一天都快快乐乐的。拿着呀，就这些吗？没有别的想说的。
送个礼物，说这么多还不够啊？还要说什么？孟姑娘，你为什么突然送我们礼物啊？好奇怪啊！对，奇怪奇怪，很奇怪。孟雨凡，你是不是有事情瞒着我们？没有啊，我有什么事情瞒着你吗？我就是想送个礼物让你们开心开心。小唐，我有一个新的游戏。我教你玩吧，可以、啊，好不好？好，<笑>你从来没有玩过。一片大草原呐，一片大草原呐，我们来抓羊呐，一只、两只、三只、四只、五只，一只。再看一遍，一片大草原呐，玩呀。